。今日はもうこの番組ではおなじみになりました北海道でちょっと暮らしを皆さんにお伝えしております大山伸介のちょっと暮らし北海道のパーソナリティ大山伸介さんにスタジオにお越しいただきましたこんにちはよろしくお願いします,しします大山伸介です、えー、愛情マッサージには全く縁がないですあー、はい、もうどうしようしてほしいってことですよ、えー、全くないですはい、はい、ね皆さん本当に健康そうで<笑>奥さんにって言ってますよ私がやりましょうとは言わなかったんですいぶきさん、えー、乾いた人生を送っています、はい、大山千恵と言いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、大山さんは普段あのこの番組で何度かお話ししていただいているのはちょっと暮らしっていうものでちょっと暮らしっていうのは旅行ではなく滞在、うんまあ、旅行以上滞在未満って言うんですか、うんうん、滞在まで行っちゃうといきなりだと大変だけど旅行ではちょっとその街の良さがわからないしっていう方のためにちょっと暮らしてみるっていう形を提案されている方で,でしかもそのちょっと暮らしって行政があのついてるので街のこととかいろいろよくわかりますよっていうお話をいつもこの番組ではしてくださっております。はい、でちょっと暮らし北海道のパーソナリティですよっていうお話をしたんですが大山さん今日はどんなお話をしてくださるんですか今日はですねそのちょっと暮らし北海道の、うんおまま、ちょっと暮らしという一歩手前にですね、はい、いやとりあえず23週間もきついという方のためにですね、はいはいはいえー、一泊二日どうでしょうみたいな。一泊二日二泊三日旅館で温泉でどうでしょうみたいなそれ旅行じゃないですかえで旅行のように見えますけど町が主催するんで、はい、その一泊二日からですね七泊八日まで選べ,選べるんですけれども、はい、そこの選んでいただいて最初に例えば町民の方とのウェルカムパーティーがあったり、うん、あの町民の方と触れ合う機会もあったりそっかそっかそういう、ね、旅行じゃそういうのないですよねそうい、ん、う町が全面的にバックアップして、うん、で気に入ったら例えば今度1週間滞在してみてはどうですかとか2週間滞在してみてはどうですかと,、うん、ということを、うん、あのですね北海道の上川町というところがやるんですよ。はい、で上の川とかえ、はい、上に三本川の上川町、うんはい、ぜひホームページでチェックしていただければなと思うんですが、はい、なんと、うん、あの3万円所までですね、はいえー、最大3万円の助成金まであるんですよ。えーえー、そのの滞在費用のの中で,中でそれは期間によって多分期間によって違うんですけど、うん、そしてあのこの上川町はですねあの、えー、来今募集を始めてまして、うん、11月の30までなんですけれども、はいえー、あれなんですよねあの冬が結構雪があるんですけど、うん、そこをまた楽しむ手法がいろいろあるので、うん、それはだって北海道行くなら雪があった方がいいですよね。<笑>ね来年の1月8日からのスタートなんですけど、うんえー、これ大変ですねお得で、うんえー、そうですよえ生活体験モニターということですか、はい、正式には生活体験モニターと言いまして、うん、ですからまあ街を見てもらって、うんまあ、観光のところも見てもらっても結構なんですけれども、うんうん、街を見てもらってこのスーパーじゃ絶対ダメよとかこの品ぞれれ何これとかっていう話も含めてね、うんうんうん、皆様の奥様の無線でガンガン行っていただくのも、町にとっては嬉しいんですよ。どうしても町っていうのは、田舎って、僕田舎っていう言葉が好きなんで、田舎って言うんですけど。なかなか外の目線を勉強することがないので、やっぱりいろんな方に来ていただいて、そして、あの、まあ、ここの。保育園なかなかいいんじゃないとかね、うん、そういう話とかも含めてね気づかないことがありますもんね普通のことが良かったり、うん、あのダメあるいはすごい不便だったり、うん、不便なことに改めて気づいて庶民、うん、の方はちょっと直そうとかね、うん、そんなことをですね、うんえー、最初から1ヶ月滞在しましょうって言っても引きますけど、うん、え一泊二日ならじゃあ、うん、旅行会社のパークツアーを使ってやったら安いんじゃないとか、うん、で助成金も出るのとかいうようなことで、うん、上川町のホームページをですね、うんえー、チェックしていただくと募集が先週から始まってますんで。うんえーだからい,いわゆる旅,旅行会社のツアーとかを見てもらってで、まあ、応募応募してそうですね,ですね11月30日までに応募していただいて、うんうん、限定10組なんですよす、ね、限定10組、うんうん、で旭川から近いので旭、うん、川までのパックツアーを使っていただくと、うん、あれあのお帰りを伸ばすことができるじゃないですか、はいはいはいはい、そういうのを使って皆さん考えてらっしゃるみたいですね。うんでも10組なんてあっという間に埋まっちゃうんじゃないですかところがぎっちょですねなかなかですね<笑>北海道の冬って言った瞬間ですね引、うん、く方が多いんですよへーなかなかですねじゃあ今からでも間に合いますね間に合いますよ、うん、もう多分あの
倍率は、うん、ええー、本当全然ないかもしれない。応募多数だとどうなるんですか？あ、応募多数だと抽選です。十組ですもんね。十、えー、組ですので。十一組でも高が低いみたい。えー、僕は。<笑>リチャードえっ、ー、と大山さんのことですね。あ、ごめんなさい。えー、あの、えー、照れちゃいます。はい、すみません。<笑>周り言われると本当照れちゃいますね。はい、<笑>あのそれで実はですね、ここ一つ要件がありまして、一、うん、つだけ要件がありまして、あのなんて言います。北海道田舎活性化協議会という団体があるんですよ。な、は、ん、い、じゃそれと、えー、全部漢字でなんか、えーえー、北海道田舎活性化協議会っていうのがありまして、そこの個人会員限定なんですよ。あ、その応募できるのが。はい。はあ、ははあ、はあ。えー？じゃあまずそこの個人会員にならなきゃいけないということじゃないですか。そうですね。そこはまず会員になるか。うんモニターツアーを募集するときに会員になるか、うん、どちらでも結構なんですけども、うん、会員は会費,会費は無料ですので、えー、会費は無料ですので、えーえー、もうよかったと思いますね<笑>会費とりあえずあの1年に10万とか言われたらね、えー、しかも、はい、その個人会員に12月9日までなっていただくと、えー、30人の方にとんでもないおいしいプレゼントがいくんですよ、えー、僕ね今の応募状今の状況だったらですねこれ本当、えー結構の倍あの確率で当たると思います、ね。すぐ私会員になります、ええ。だってほら、プレゼントがね、十二月九日までに、あの会員になって。ええええ、無料会員に登録して、アンケートにお答えいただけると、抽選で北海道の美味しいものセット。何が届くかは、箱を開けるまでの楽しみ、なんて楽しいの。鹿部町や上川町、浦川町、浅草町、ね。この番組でもプレゼントさせていただいてますけども、うんうん、それを。まあ、猿とも劣らないものがボーンっていきますんで、えー、で,すごいでそれだけじゃなくて、はい、時々こうアンケートを取ったりしていただいてまたプレゼントドーンと、えー、ー要するにあの、ね、何かなっていうと中京の方がどんなことを考えてらっしゃるんだろうと、はい、まとわせるなあの、ね、イベントをやってもダメなんでん北海道の田舎分かんないんでんそれを。えー、知っていたあの知らせて勉強させていただくっていう企画なんですよね。と個人会員。その個人会員になるのはまあも申し込みフォームに記入するぐらいで。北海道田舎活性化協議会というふうに打っていただいて、はい、そしたら三番目か四番目に北海道のある暮らしっていうのが出てきますので、はい、そこのホームページをクリックしていただくと、はいえー、まあ一分くらいでわかりますかね。アンケートものも本当に数項目だけなんで。特にその会員になったからといって北海道に暮らさなきゃいけないわけでもないわけですね。あ、もうこれはちょっとぐらいしか離れて、うん、どんどん時々ですね、月に一回か二、えー、回お邪魔ならない範囲で北海道の観光の情報だとか、特産品のお安い情報だとか、うん、地元でしかわからないイベントだとか、うん、そういったのもお伝えしつつ、時々またアンケートとかっていうふうに繋がるっていうことですね。はい。のっていうことですね。勉強させていただくんですよね。はい、わかりました。ぜひ、えーえー、これ北海道田舎活性化協議会というふうにホームページを入れていただいてご覧いただければと思います。